Ciao a tutti draghi, sono Ethereum e vi do il benvenuto in questo nuovo video di aggiornamento sugli Areli. Hanno fatto dei piccoli cambiamenti, dei piccoli buff con l'hotfix numero 30.5.2. Adesso andiamo a vederli, visto che comunque il video sugli Areli è già uscito sul, sul canale. Questo serve unicamente a integrare, insomma questo piccolo cambiamento che le hanno fatto alle eh, abilità. Purtroppo non spicca alcun cambiamento nelle abilità che più avrei voluto un, uh, un buff, ossia la seconda merulina, ma tutte le altre abilità sono state potenziate. A partire dalla passiva di Iareli, che adesso non aumenta più del 100% il critico, dopo che ci si muove per almeno un 5, ma del 200%, questo è un buff interessante, comunque un 200% gratis, basta muoversi, insomma, non è, non è affatto male, ecco. Altra cosa che hanno cambiato, la prima abilità, il Sea Snare, prima ne lanciava 3, ok, adesso invece con un singolo cast ne lancia 5, fino a un massimo sempre di 15%. Quindi nel momento in cui se ne lancia un'altra, per arrivare magari appunto a, a 20, scoppiano le, le prime 5. E la tipologia di danno è cambiata, non è più danno da impatto, infatti mi sembrava abbastanza ridicolo che le facesse impatto, ma adesso fa ghiaccio. Fa ghiaccio, vabbè, tipologia acqua, ci, ci può stare ovviamente. Non solo, il danno è aumentato, il danno per secondo, da una base di 80 ad una base di 125, quindi il, ba il danno base è aumentato anche qui. La seconda abilità, vi dicevo, Merunia non è stata uh, toccata, anche se avrei avuto una riduzione al danno dell'85%, però insomma... Va bene, va bene così, Aqua Blade, adesso il danno di base è aumentato da 250 a 500, quindi scala un pochino meglio. Ho trovato molta meno difficoltà con i nemici livello eh, dai 60 ai 100 per eliminare adesso con l'Aqua Blade, quindi questo va più che bene. E la durata è arrivata a 30 secondi di base. L'ultima abilità è invece il Riptide. Il danno diventa danno cold, non è più danno da... era esplosione se non ricordo male. Il danno che scala per ogni nemico al suo interno non è più del 25% ma è del 50%, addirittura quando ho fatto uscire il video non c'era questa scritta, questa dicitura, ma era implicito che fosse del 25% a quanto pare, adesso è del 50%. Inoltre hanno diminuito l'impulso, se così vogliamo definirlo, ma così è scritto nella, nella patch, quindi questo vi dico, hanno ridotto l'impulso eh, dei nemici quando volano via con il Riptide, in modo tale che non volino via così tanto più lontani. Questi qua sono comunque livelli 185, il danno è sempre quello perché sono 185, però guardate, sembra una sciocchezza, ma adesso il danno c'è. Prima non subiva tutto questo gran danno, la build è più o meno la stessa, anzi ho, ho aumentato leggermente la portata per diminuire un pochettino la potenza, eppure poteva andare molto peggio. Le bolle mi sarebbe, mi sarebbe piaciuto che magari andassero un pochettino più veloci nel movimento, però ci può stare, mentre la quarta build è quella più sorprendente, se vogliamo, perché adesso effettivamente non vengono più lanciati troppo distanti questa è una cosa buona e giusta perché era, era, era veramente terrificante perché andavano ovunque, era impossibile poi da attaccare e il danno qui non si vede perché sono livello 185 sono dei corrupted quindi un pochino dei vigunner, un pochino complicato ma vi assicuro che nelle mappe anche facendo banalmente le sorti ok, che i nemici sono dai 60 al livello 100 più o meno gli fa un bel po' di danno, cioè non, non sarà tantissimo, ma è molto meglio di prima. In base al nemico vengono anche one shotati, in base a quanti sono. Quindi magari, ecco, ha difficoltà a livello 180, ma sicuramente adesso lo, lo steel patta almeno le mappe più veloci se le fa tranquillamente, d'accordo? Quindi non vi preoccupate, non è, non è il miglior frame uscito finora, però se la cava molto, molto, molto meglio rispetto a prima. Purtroppo l'abilità che per me ha bisogno di più buff merulino, ossia non è stata modificata, eh, più che buff avrei preferito 
vedete questo ecco adesso facciamo così vi dico quando clicco il tasto per andare nell'altra direzione d'accordo vado verso destra e vi dico quando clicco per andare verso sinistra clicco clicco vedete quanto tempo passa per fermarsi e non lo so fare altro ovviamente visto che c'è anche il doppio salto che noi possiamo fare così banalmente quando facciamo un, un salto in avanti vogliamo fermarci basta risaltare nuovamente e l'animazione si interrompe d'accordo questo permette di muoversi molto molto agilmente nelle mappe Invece, se io vado in avanti con Merulina, salto e risalto per fermarmi, continuo ad andare avanti, è imperterrito. Probabilmente è un'abilità da spegnere in continuazione, forse è questo che volevano quando l'hanno realizzata, non lo so, perché starci sopra tutto il tempo è, è complicato. È carina nelle mappe grandi, perché comunque vai dritto per tanto, però nel momento in cui prendi un ostacolo, uscirne poi... Non è immediato, cioè non è un salto via ed è finita. È, è proprio di legno, ok? È proprio veramente un Warframe di legno quando sta su Merulina. Quando sta giù è come qualunque altro Warframe, nessun problema. Fate conto adesso che c'è questo bellissimo buff del 200% in più, quindi... Insomma, il danno si vede tranquillamente. Lo so che adesso state pensando, wow, faremo critici rossi per sempre. No, non è per quello. Eh, purtroppo ho attivato un altro buff con l'helmet, ok, con il ringiovanimento. Quindi ho, questo, ho un totale del 400% in questo momento di probabilità di critico sull'arma. Eh, non fare dei critici rossi, magari, ma arancioni costantemente in base all'arma. Assolutamente, quindi... Questo è il buff che, che vale tutto, per come la vedo io. Draghi, questo video termina qui, grazie mille per avermi seguito. Vi rimando agli altri video, vi lascio anche in alto a destra, tra le schede, il video guida su Merulina, da integrare con questo qua, soprattutto su Merulina, sugli areli, da integrare con questo qui. Eh, detto questo, il video termina qua, iscrivetevi, lasciate anche un uh, mi piace al video, se vi piacciono i miei, contenuti, commentate sotto questo video se vi piacciono questi cambiamenti, se avreste preferito un buff maggiore, io sicuramente sì, però io non mi accontento, quindi come Roventa non si accontenta. Oh che battuta terrificante, Draghi l'ha finito qua prima che continuo a dire fesserie, io sono Ethereum e spero di vedervi la prossima. Ciao Draghi!